Bonjour tout le monde, donc euh, voilà, je vais me filmer à, en train de faire un braquage. Euh, on va prendre n'importe lequel, un, braca un braquage pro, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, un braquage pro, hop, braquage pro, en partie privée, sans l'IA, en désir de mort. Je vais augmenter la difficulté parce que bon je suis niveau 95, j'ai pas mal de compétences et de talents. Donc je vais tout réinitialiser. Hop, c'est parti. Donc voilà. Hop, aucun point, aucun point de compétence. Ce qui veut dire que je n'ai que un body bag, un sac mortuaire, pour pouvoir mettre dans un sac un gars. A savoir que dans une banque, il y a en tout 4 gardes. 3 dans la, ban dans la banque euh, en train de... de faire leur ronde et un dans un poste de garde. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme arme Tout simplement. Alors, je vais prendre mon arme favorite en discrétion. Donc, c'est le fusil Car 4 et le Grubber Cures. Ce qui me fait tomber à 3 de discrétion. L'arme de mêlée, je prends le couteau de tranchée. Dissimulation 30, donc c'est parfait. En armure, je suis équipé du costume. Et j'ai aucun équipement. Là, c'est pour pouvoir, en cas où, euh, la mission part euh, en vrille. C'est-à-dire que les flics arrivent. J'ai la possibilité de mettre un gilet par balle donc euh, voilà, je, je ne l'utiliserai pas, donc je n'y rien pour, euh, pour faire quoi que ce soit. Donc là, je suis obligé de la jouer finement. Donc c'est parti and trustee is a medium-sized branch bank. Vault in the back, a few different entries. Case the place first. You're going to want to go into the vault, drill it, get whatever's inside out of there, and back to the escape car. My man's gonna leave the thermal drill you need for the vault out back. Okay, this is the bank. Okay, people, there's the bank. I don't know what's in there, but I know it's gonna be good. Et à savoir aussi que je n'ai que deux, euh, on appelle ça des risans, des attachants. Poste de sécurité là, comme sur le, les infos d'infiltrés. Je ne peux pas euh, spotter les, euh, les policiers euh, avec la touche F. La touche F permet de, spo de spotter, de, de marquer les, les gardes. Je ne peux pas.
Hein, je vais voir s'il y a la carte magnétique. Le manager a la carte magnétique sur lui. Ce qui est parfait. Donc là, il y a la verrerie. J'ai pas intérêt à me faire spotter de, en marchant ici. J'ai pas fait gaffe sur une caméra. Il ouais, y en a une sur le toit de toute façon. Donc là, ça va être le plus long. On va attendre le, que le manager sorte. On n'a pas trop le choix parce que comme j'ai pas de compétences. Je n'ai pas les ECM pour, euh, avec la, la capacité d'ouvrir les portes à cartes magnétiques. Donc la difficulté en est beaucoup plus élevée. Je ferai un loops euh, de, du temps d'attente parce que ça va être long. Je couperai. Donc voilà. Et puis voilà, je fais un loop, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement euh, un saut dans le temps. C'est-à-dire que, bon, bah là, on est à 3 minutes 15. Euh, quand le manager va arriver, boum, on sera peut-être à 12, 13, 15 minutes. Je vais attendre. Je ne sais pas combien de temps le manager va mettre. Donc voilà, à partir de 30, c'est parti.
I'm trying to quit smoking, but I can't keep my fingers in check. I was just fiddling with the radio. Uh, sorry about that. Là, j'ai utilisé mon seul body bag, le seul que j'ai. Donc, on attend toujours. Le voilà. On the ground, down. Now that you've taken a hostage, the police assault is going to take more time. Il reste plus que deux gardes à l'intérieur de la banque, plus un dans le poste de garde. Follow me. Je vais aller faire les euh, les caméras. Guard. just reached into my pocket and hit the radio button by accident. It won't happen again. secondes d'interaction aux serrures si j'avais pris des compétences euh, suffisamment élevées dans fantôme je n'en mettrais que 10 secondes pour pouvoir euh, crocheter une porte la voltée ici Watch out, guard. Super, il y a juste un civil ici. Donc c'est parfait. On the ground. Down. Get down. Stay down. Everything is clear over here. Follow me! Follow me! Il reste 
reste plus qu'un seul garde, je l'attends. Donc il arrivera soit par là, soit par là. Speak English? Look out, guard. Je l'ai marqué, je vois ce qu'il fait. Donc là, soit il repart, il passe par là, soit il va venir ici. Donc s'il arrive ici, c'est parfait. Ce serait génial même. passe par le transfert. Ah, il va tout au fond. Ah, J'attends qu'il passe juste ici là. Il faut qu'il passe. Le voilà. Ça, c'est bon. No, it's so cool on this end. Balle, hein. I didn't hear anything. Je le gardais juste pour lui. C'est terminé. Là, j'ai plus qu'à. Et ouais, ça va faire du bruit. Je sais pas si ça va alerter les civils. Mais on va voir. Parce que je n'ai pas la drill silencieuse. Elle fait du boucan. On va voir si ça alerte les civils. Voilà. Encore euh... c'est ouvert. Là, il n'y a pas d'autre problème que peut-être des civils dans la rue, mais ils sont faciles à éviter, donc pas la peine de, de les alerter. Il me, il me reste plus, plus de, de colis, donc. Euh... Je ne peux plus maîtriser un seul civil au sol. J'ai un certain... Si je vais dans la salle principale, ça ne me sert strictement à rien. 
Maintenant, si la, le coffre était de l'autre côté, euh, ça aurait été beaucoup plus chiant. Parce qu'il aurait fallu que je mette les gens à terre. Euh, je crois que... Tiens, rien que pour le fun, je mettrai une autre vidéo où justement le, 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 le spot de, de la de la volt de, du coffre soit du mauvais côté, c'est-à-dire du côté des guichets. J'irai vous montrer tout à l'heure où est-ce que où est-ce que où, enfin d'où où est le, le mauvais le mauvais spot de, de la volt. Et vous allez comprendre que c'est difficile parce que là, avec zéro. Euh, genre, enfin, je vais appeler ça des reels -ans. Avec zéro reels on, euh, on est obligé de. Pendant, je sais pas, enfin, pendant un certain temps. Enfin, du moins, on a un certain temps. Euh, je sais plus c'est combien de secondes. Euh, pour que les civils se relèvent et euh, soit appellent la police, soit essaient de courir vers. Euh, vers un bouton de, de sécurité, de panique, pardon, de panique contrôle, pour déclencher l'alarme. Non, voilà. Bon, je vais vous montrer les coffres, les coffres de sécurité. Il y en a pas mal, vraiment pas mal. Donc vous voyez, c'est tous ces petits coffres-là. Là, avec les deux clés. De A jusqu'à X. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 fois 5. Ça fait un sacré paquet. Alors, je suis pas très fort en, en, en calcul mental. J'ai vraiment pas envie de calculer 24 fois 5. Bref, je vous laisserai le soin de le faire. Et donc, vu que là, je n'ai pas la compétence de 10 secondes pour le pick lock, pour le crochetage, ça fait 20 secondes fois 24 fois 5. Je vous laisse imaginer le temps que je risque de mettre pour ouvrir tous ces coffres. Donc, derrière chaque coffre, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a de tout. Là, hop, il y a un lingot d'or. On va faire toute une colonne, hein. comme ça au moins on verra bien ce qu'il y a. Juste pour le fun. Donc elles sont ouvertes de deux, elles sont possibles. Il y a une possibilité de les ouvrir de deux façons. Soit en, en les crochetant, soit comme vous le voyez, le symbole d'une scie. C'est une scie portable qui fait énormément de bruit. Et là, tous les civils, forcément, sont, ont, ont peur. Et euh, point d'exclamation, ils appellent les flics parce qu'ils ont quelque chose qui leur fait peur. C'est pour ça que le pick lock, le crochetage, est très simple est très simple et très bon à avoir le la scie, la scie circulaire ça ouvre en quelques en quelques clics de souris vous avez ouvert le, le coffre c'est rapide il vous faut juste euh, un, quelques sacs de munitions pour pouvoir tous les ouvrir après quand on est plusieurs on contrôle tous les civils dans la banque et à l'extérieur et c'est terminé donc en moins de temps qu'il ne faut pour le dire on a ouvert tous les coffres. Donc, bzz, 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 et oui, voilà. donc il peut tout y avoir. Il peut y avoir donc des rouleaux d'argent, des, euh, des colliers, euh, des cartes postales que tu que l'on ne peut pas prendre, des, euh, des papiers, euh, du genre des bons du trésor, des trucs comme ça, mais qu'on ne peut pas, pas prendre non plus. Un gros livre. On ne sait pas à quoi il sert, mais on ne peut pas le prendre non plus. Pas, ça ne rapporte pas d'argent. Un coffre vide. Il peut y avoir un sac d'argent. Et un sac d'or. C'est-à-dire que l'intérieur du coffre est rempli d'or ou rempli d'argent. Donc voilà. Je vais maintenant vous montrer quel est le spot du coffre 
à quel endroit c'est le point le plus enfin, c'est l'endroit le plus mauvais à avoir quand on, on veut le faire en solo donc en discret et euh, tout seul quoi donc le coffre se trouve à la place à la place de de, de ce meuble donc toute la volte est là donc vous imaginez bien, les civils sont alertés. Les deux guichetiers qui sont derrière, je vais vous le montrer. Vous les avez vus, je ne peux pas faire mieux. Je vais faire, je vais refaire un petit passage. Voilà, vous avez vu, il y a deux, il y a deux guichetiers. Il y a des, des boutons panique contrôle. Il y a plein de, panique, de boutons panique contrôle. Donc il faut les contrôler. Et donc voilà. Pour moi, la partie est finie. On va sécuriser ce qu'on a récupéré. Et voilà. On va terminer la vidéo ici. A clandestine op, if there ever was one. If there were more crews like you... Donc 42% de précision, j'aurais pu faire mieux. 4 victimes, donc les 4 policiers, dont 2 tirs à la tête. Avec le pistolet Grubber Curse. Et le jour de paye. J'ai un masque. Super, je l'ai déjà. Donc dans les jours de paye, on peut avoir plusieurs choses. Des, modif des modifications d'armes. Des masques. Des matériaux. Pour la couleur. Des couleurs. Pour euh, la, le, le motif. Les couleurs de motif. Et les motifs. Ensuite, on peut avoir de l'argent ou de l'expérience. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, à vous inscrire à, sur ma chaîne, à poser un like, à mettre un commentaire sur ce que vous avez vu, euh, sur, ce que, sur ce que vous aimeriez peut-être voir dans Payday 2. Et voilà. Donc, euh, je suis ouvert à tout propos, euh, que ce soit, si vous connaissez déjà Payday 2, ce que vous aimeriez voir, vous me le dites dans le commentaire. J'aimerais voir euh, euh, telle map euh, faite euh, fait en discret, euh, une map faite en lourd. Euh, mais je ne fais pas encore du, du solo euh, dans le, en lourd, en dead wish. Ça, je vous assure, je suis pas euh, encore assez bon pour moi, moi je le pense, pour pouvoir faire du solo. Du solo en lourd. Bref, n'hésitez pas à, à, comme je vous dis tout à l'heure, je me répète, à vous inscrire, sur ma, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à poser un, un pouce vert. Moins pouce rouge si vous n'avez pas aimé, hein, euh, c'est pas grave. Vous, avez, vous aimez pas, mais tant pis. Vous, le faites, vous me le faites savoir. Et vous, voulez, vous laissez un commentaire. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis euh, au revoir. Ciao.